uzangu wa Tanzania kwa mara nyingine tena pamoja na kwamba tuko kwenye kumuuguza mpendwa wetu na rafiki yetu mwanachama mwenzetu na kiongozi mwenzetu Tundulisu tunalazimika tena kuwekana sawa nianze na mheshimiwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa spika mimi na kuheshimu sana kama kamishna wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini kwa mwenendo umekuwa ukienda nao namna unavyoliongoza bunge na hasa kuhusiana na jinsi ambavyo serikali imekuteka imekumeza unashindwa kuliongoza bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na lazimika kwa kuyasema haya pamoja na kwamba najua consequences zake jambo la kwanza leo asubuhi umelipotosha bunge kwa kusema uongo kwamba pesa za kumsafirisha tundulisu yani ndege iliyokodiwa zimelipwa na mbunge wa chama cha mapinduzi. Naomba mheshimiwa Ndungai umuogope Mungu. Pesa ya kumsafirisha tundulisu haijalipwa na mbunge wa chama cha mapinduzi. Chama cha demokrasia na chadema kimelipwa na kwenye Facebook yangu nimeweka invoice ambayo chama cha demokrasia na maendeleo tumelipa. Lakini jambo la pili na kuchukulia mheshimiwa Job Ndungai kwamba wewe ni adui wa usalama wa taifa la Tanzania kwa sababu unasababisha muhimili wa bunge uwe dhaifu kwa sababu eh, serikali ya Tanzania imekuteka inakupa maagizo na umefanya bunge liwe butu lishindwe kusimamia maamuzi na kuisimamia serikali nasema haya kwa ujasiri mkubwa kwa sababu kitu gani cha kuogopa tena kama ndugu yetu ameshapigwa risasi na tumeshaambiwa tunaofuata ni mheshimiwa Freeman Mboe mheshimiwa Lema mimi nafuatwa pamoja na Halima tuko kwenye listi ya kupigwa risasi tuogope kusema nini ikiwa bunge unalifanya liwe butu ikiwa bunge tukilalamika unalifanya lisiseme ni kwa sababu ya ubutu na kuto kusema eh, kuto kuisimamia serikali kama inavyopaswa mheshimiwa Ndungai eh, unakumbuka wakati wa mauaji ya kibiti mheshimiwa Lema mheshimiwa Mika pamoja na mimi msigwa nilisimama ndani ya bunge lako tukufu kuomba bunge lisimame tujadili mambo ya kibiti lakini bunge lako kwa sababu limetekwa na serikali ukayazuia na leo mkuu wa majeshi anasimama hadharani kwamba tunapiga kelele sana baada ya mheshimiwa Lisu kupata haya matatizo wakati masuala ya kibiti yatukuyasema ninaomba mmuogope Mungu tumuogope Mungu kwa sababu tunaleta mchezo na maisha ya watanzania mnataka kutunyamazisha mnataka tusiseme sasa nataka niseme kwa sababu hakuna cha kuogopa tutasema mpaka mwisho kwa sababu uhai wetu na usalama wa taifa letu umetishiwa kiwango cha juu sana. Lakini mheshimiwa Ndungai wewe kama spika una sifa gani? Una moro gani? Una, una moro authority ya kutuambia sisi tuwe na adabu ndani ya bunge wakati wewe mwenyewe wakati wa kampeni ulionyesha ukipiga watu hadharani na fimbo ulitakiwa uwe gerezani sio kutusimamia nidhamu ndani ya bunge. Tunashindwa wakati mwingine hata kuambia watu wetu kwamba wewe ni kiongozi wa bunge unaposhindwa na kututisha na kutufukuza bungeni na kutupiga pingu na unasema mtatufukuza. Alright. Mimi na mimi nasimama tena mbele yako na mbele ya umma na Watanzania na dunia nzima niko tayari kufukuzwa bunge lakini hatutanyamaza. Hatutanyamaza kwa sababu umeshindwa kulisimamia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hatufunguji maneno. Serikali ya Bwana Magufuli ni ya kidikteta ambayo haitaki kukosolewa haitaki ku, 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 kushauriwa inatisha watu uhai wetu uko mashakani na nimwambie usalama wa taifa nimwambie mkuu wa majeshi nimwambie na na IGP pamoja na rais mwenyewe tuna wingo wa bunge wengine wanne wa chama cha demokrasia na maendeleo akiwepo mheshimiwa Mboe mimi vijana walinifua nilifuata wiki mbili zilizopita Iringa mheshimiwa Lema alifuata Arusha eh, Halima na mheshimiwa Mboe tuko kwenye listi hiyo ya kuuawa. Kwa hiyo hizi roho zetu tunaziweka mikono mwenu, lakini tunasema kwamba hatutanyamaza, tutakosoa, tutakemea na tutapinga uonevu wote katika nchi yetu. Tunaomba haya mambo hamtatutisha, hamtatunyamazisha, tunaendelea kusonga mbele.